നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആക്രമണത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറം തേടി പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെയും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെയും ടീമുകൾ കശ്മീരിലെത്തി പ്രധാനമായും അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് എൻ ഐയുടെയും എൻ എസ് ജിയുടെയും സംഘങ്ങൾ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കും സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഗൌരവത്തിലെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാക്രമണമാണ് പുൽവാമയിൽ ഉണ്ടായത് ഇതിനിടയാക്കിയ വീഴ്ചകളും സുരക്ഷാപരമായ പഴുതുകളും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സമാനാക്രമണങ്ങൾ അരങ്ങേറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഈ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെയും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെയും ടീമുകൾ കശ്മീരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു സമാനമായി ആക്രമണം കശ്മീരിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വീഡിയോയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കശ്മീർ പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിഭാഗം ഈ വീഡിയോ വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന ചോദ്യം വൻതോതിൽ സൈനികരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയില്ല എന്നതിലും ആശങ്ക അറുപത് കിലോ ആർ ഡി എക്സ് നിറച്ച വാഹനവുമായാണ് ആദിൽ അഹമ്മദ് ധർ എന്ന ചാവേർ എത്തിയത് ഇത്രയും സ്ഫോടക വസ്തു എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാനായി ആരാണ് ഇതിന് സഹായിച്ചത് ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ എങ്ങനെ ഇത്ര ദൂരം പിന്നിട്ട് വാഹനം ദേശീയ പാതയിലെത്തി സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് ബസ്സുകളാണ് ബസ്സുകളാണ് തകർന്നത് വാഹനവ്യൂഹം പോകുമ്പോൾ ഓരോ വാഹനവും തമ്മിൽ നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇനി ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് പീഡനത്തിൽ ഇരുപത് വർഷം തടവ് കൊട്ടിയൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ മാനഭംഗ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി ഗർഭിണിയാക്കി എന്ന കേസിൽ റോബിൻ വടക്കഞ്ചേരിക്ക് ഇരുപത് വർഷം തടവും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് തലശ്ശേരി പോക്സോ കോടതി മൂന്ന് വകുപ്പുകളിലായി അറുപത് വർഷം കഠിന തടവാണ് വിധിച്ചത് എന്നാൽ ശിക്ഷ ഒന്നിച്ച് ഇരുപത് വർഷമായി അനുഭവിച്ചു തീർത്താൽ മതിയെന്നും കോടതി തലശ്ശേരി പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി പി എൻ വിനോദാണ് കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞതിന് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രതികളായിരുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളടക്കം ആറുപേരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ മേൽക്കോടതി യെ സമീപിക്കും കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കേസിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് പ്രതികളാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് പേരെ കോടതി നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ടത് അവശേഷിച്ച ഏഴ് പേർ പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ചത് മറച്ചു വയ്ക്കുകയും അതിനെ ഒത്താശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾക്കെതിരായ കുറ്റം കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനായിരുന്നു കേസിന്റെ വിചാരണ പോക്സോ കോടതിയിൽ ആരംഭിച്ചത് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറല്ല ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ സമരം ചെയ്തതിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചതിനെതിരെ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ സഭയോട് മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി താൻ ശരി മാത്രമാണ് ചെയ്തത് നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല മുൻപ് നൽകിയ വിശദീകരണം വ്യക്തമാണെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി പറഞ്ഞു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പ്രതികരണം സഭയുടെ വിലക്ക് മറികടന്നു എന്നാരോപിച്ച് വീണ്ടും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് പിന്നാലെ വിലക്ക് മറികടന്ന് തുടർച്ചയായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു നോട്ടീസ് മാർച്ച് ഇരുപതിനകം വിശദീകരണം നൽകണം ഇല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നും നോട്ടീസിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് നേരത്തെ നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല എന്നും മദർ സുപ്പീരിയർ തുടർച്ചയായി നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സിസ്റ്റർ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം ലൂസിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും നോട്ടീസിൽ പരാമർശമുണ്ട് സിസ്റ്റർ ലൂസിക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു ഇനി പ്രൈം ന്യൂസ് കാണാം നാല് അൻപത്തിയഞ്ചിന് നമസ്കാരം